তো আমি আপনাদের সকলকে বলছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম সম্পর্কে যখন ইমান আনব তখন আমাদের মনে রাখতে হবে দুটি শর্ত তার ভিতরে থাকতে হবে এক নম্বর শর্ত হল মোহাম্মদ আল্লাহর একজন সৃষ্টি মানুষ মানুষ আর দুই নম্বর হলো তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রসুল এক নম্বর তিনি মানুষ দুই নম্বর তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রসুল মানুষের উর্ধ্বে তিনি নন তিনি কে মহামানব বলতে পারেন অতি মানব বলবেন না মানুষের ভিতরে মহান বলতে পারেন অতি মানব মানে মানুষ থেকে উর্ধ্বে এমন কিছু ভাববেন না মোহাম্মদ রসুল আলিউসাল্লাম পরিষ্কার করে বলে গেছেন তিনি তার উম্মতকে কৃষ্ণরা মরিয়মের ছেলে ঈসাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে আল্লাহর পুত্র বলে ফেলেছে খবরদার খবরদার আমি নবীকে নিয়ে তোমরা সেইভাবে বাড়াবাড়ি করিও না তাহলে নবীকে বলছেন আমি হলাম আবদুল্লাহ আল্লাহর বান্দা তোমরা যদি বলতে চাও তাহলে বলো উলু আবদুল্লাহ ও রসুল আবদুল্লাহ এবং তার রসুল বলো তাই আমরা কি বলি ওয়াশাদু আন্না মোহাম্মদ আবদুহু ও রসুল আল্লাহর বান্দা এবং রসুল আগে বান্দা তারপর রসুল বলি আগে বান্দা হিসেবে আসছেন তারপর রসুল হয়েছে কথা বুঝে আসছে এই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে একদল লোক বলে যে আরে আল্লাহ আর মোহাম্মদের ভিতরে কোনো পার্থক্য নাই এই মোহাম্মদই আরসে আল্লাহ হইয়াছিলেন উনি আল্লাহ জমিনে মোহাম্মদ হইয়া রূপ ধারণ করিয়া আসছেন বুঝল না একদল লোক বলে কি সনাতন ধর্মের একটা থিউরি আছে যে তাদের ধর্মে কেউ মারা যায় না তাদের ধর্মে কেউ মরে না তারা কি করে তারা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী তারা কয় যে তারা আড়াল হয় কায়া বদলাইয়া আবার ফিরে আসে জগতে কথা বুঝেন নাই ওই যে আমাদের এই ভান্ডারিরা গান টান গায়ার বলে না যে বাবার নামে তাবরক হইতাছে সিন্নি হইতাছে আর হঠাৎ করে কুকুর খাইতে দেখেছে কুকুরকে খাওয়া দেখে আরেকজন সে ইন্নারিল্লা হইল ওটা কি কুকুর খাইলে মানুষ তো একটাও খাইব না কুকুরের খাওয়া দেখে ক তখন আরেকজন সালা কে কুরা ক দালালি দালালি আরেক দালাল ওইটা কয় কি আরে মিয়া এটা তো কুকুর না স্বয়ং যে বাবার জন্য উরুস করতেছে এই বাবা কুকুরের সুরতে আইসা এই তাবার রোগটা খাইয়া এর ভিতরে বরকত দিয়ে গেল বাবা খাই বিনা খা বরকতের গুষ্টি শুদ্ধা খা কুকুরের চাটা খা তখন লগে লগে ছন্দ বানাই বলো বলে দিল কায়া বদলাইছে এরে বাবা কায়া বদলাইছে কুত্তার সুরত দইরা বাবা আইসা সিন্নি খাইয়া তাবার রোগ দিয়ে আসে এরে বাবা কায়া বদলাইছে তো ওদের ধর্ম কায়া বদলান কায়া বদলানটা ওদের ধর্ম ওরা বলে কায়া বদলাইছে ঠিক মুসলিমদের ভিতরে একদল আবিষ্কার করেছে নাহজুবিল্লাহিক যে আল্লাহ আরো সে ছিলেন সেই আল্লাহই মোহাম্মদ নাম ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসছেন মোহাম্মদ আর আল্লাহর ভিতরে কোনো পার্থক্য নাই নাহজুবিল্লাহ জালিক ইমান থাকবে পরিষ্কার ভাবে তারা বলছে ওহিজু মুস্তাবি থারে খোদা হো কর ওহিজু মুস্তাবি থারে খোদা হো কর উতর পড়া জমিনে মে মুস্তফা হো কর উনি আরো সে তাদের বাসায় খুদা হয়েছিলেন খুদা তো আল্লাহর কোনো নাম না তারাই তো বানায় বানাউটদের একটা বানাউটি কথা যে তিনি খুদা হইয়া আরো সে ছিলেন আর মুস্তফা হইয়া জমিনে আসলেন শুধু এই না আমাদের আমাদের মধ্যে অনেক গজল গাওয়া হয় গান গাওয়া হয় কবিতা বলা হয় কি যেন ইসলামী সঙ্গীত সঙ্গীতের নামে কত সেরকি কথা বলা হয় আমারও মৌতের নিদানের কালে আসিও নবী গো শিওর পাশে হ্যাঁ আমারও মৌতের নিদানের কালে মানে আমার যখন সকরাতের যন্ত্রণা শুরু হবে নবী তুমি আইসা আমার মাথার কাছে আইসা আমারে কালিমা পড়াইয়া তোমার বগলের তলে উঠাইয়া আমারে সুন্দর করে যত্ন করে লিয়ে দিল নবী নবী তুমি সব তাহলে আল্লাহর কোনো দরকার আছে নাকি এই মিয়া কথা কোন নাকি দরকার আছে আরজুবিল্লাহ আহমেদ আলী কোন আকিদে আসি
বেশি সময় নেব না আপনাদের এই শেষ করে ফেলবো জি আপনাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কথাগুলি কিন্তু বুঝবার চেষ্টা করবেন আমি মানে স্পষ্ট করে বলছি যে এরা এই বিশ্বাস পোষণ করে আর বলে আমার ও মৌতের নিদানের কালে আসিও নবী কো তাহলে তারা নবীর দোহাই পারে নবীর এবাদত করে আল্লাহ না ওরা নিজেরা এই গজল মানে মিলাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে বলে জান কুনি কে বক্ত আনা আমার জান কবজের সময় আসবেন আপনি আমার কালিমে তৈ পড়াইবেন আপনার নোরানি চেহারাটা আমার একটু দেখাই আনিবেন অনেকেই দোয়া করে আরে দোয়া একজন যদি দোয়া করে জানলা তুমি আমারে বানাইছো ঠিক আছে তা আসমান একটা বাড়ি বানাইবার তো অভিজ্ঞ তো আপনি শুনলেই বলবেন আরে পাগল কি কয় পাগলে কি না কয় ছাগলে কি না খায় দুয়ার তো একটা পাওয়ার একটা লিমিট আছে তো ধরন আছে দোয়া করতেছে আল্লাহ আখারি নবী শেষ নবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লামের চেহারায় আনওয়ার নুরানি চেহারা না দেখাই আল্লাহ তুমি মৌত দিও না কি এটা বাজে দোয়া হইল না দুনিয়াতে নবীর চেহারা কেউ কি এই মানে এইভাবে দেখতে পারবে একমাত্র স্বপ্নে স্বপ্নে কে দেখবে ভন্ড হারাম কর ঘুষ কর সুদ কর মত কর জোয়া কর তারিখুর এরা দেখবে আল্লাহর মুত্তাকি বান্দা নবীর সুন্নতের অনুসারী সেই বান্দা দেখতে পারে যার এলিম আছে বুঝবে যে এটা নবী কারণ নবীর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের দেহের বিবরণ নবী সাল্লামের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ যার জানা আছে সে তেকল বুঝতে পারবে যে এটা আসলেই নবী না ইবলিস কথা বুঝতে পারছেন কিনা কারণ আল্লাহ নবী সাল্লামানির আল হক যে আমাকে দেখলো সে ঠিক সত্যই আমাকে দেখলো কেননা আল্লাহ রবুল আলমীর শয়তানের জন্য হারাম করে দিয়েছেন সে আমার আকৃতি ধারণ করতে পারবে না এছাড়া আর কোনো উপায় নেই বন্ধুগণ তো নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম সম্পর্কে ইমান আমাদের এটা হওয়া দরকার সাথে সাথে নবীর মহাব্বত নবীর ভালোবাসা নবীর প্রেম সব কিছু নির্ভর করতেছে নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমলের উপরে আমল করবেন আমল করবেন নবীর তরিকায় তবেই নবীকে মানা হবে নবীর তরিকায় আমল না করে যত চিল্লাচিল্লি করবেন নবীকে মানা হবে না বরং বেয়াদবি হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম আরেকটা দোয়া করে গেছেন আল্লাহর কাছে আমাদেরকে বলছেন খবরদার ঈশাকে নিয়ে যেমন খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছে আমাকে নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ি করো না আমি আল্লাহর বান্দা এরপরে রসুল আবার বলছেন শোনাজিদি এবং খ্রিস্টানদের উপরে লায়ানো থোক আল্লাহর তারা তাদের নবী ও রসুলদের কবর সমূহকে সিজদার জায়গা বানাইছে শোনে রেখো এ আমার উম্মতেরা খবরদার খবরদার আমার কবরে কে তোমরা সেখানে সিজদার জায়গা বানা বানা সেখানে কিছু চাই বানা চাই বানা সিজদা করবা না খবরদার এটা তো উম্মতকে বললেন উম্মতকে বলে তিনি দরখাস্তটা পেশ করেন আসল জায়গায় আল্লাহর কাছে উম্মতকে সতর্ক করলেন আল্লাহর কাছে দরখাস্ত কি দরখাস্ত আল্লাহ হে আল্লাহ আল্লাহ মরত কি যেখানে মানুষ এসে এবাদত করে এখানে মেলা বসায় এইরকম আমার কবরকে বানাই না তুমি আমার কবরকে হেফাজত করো যাতে কেউ এখানে কিছু না চাইতে পারে আছে ওখানে গিয়ে চাওয়া যাবে 
এখানে তো তসিল্লাসিল্লি করেন ওখানে শুধু খালি যাবেন আর নবী সাল্লাহের কবর সামনে যাবেন এইভাবে কবরের সামনে যাবেন আর বাম দিকে তাকাইয়ে বলবেন আসসালাম আলাইকে আর রসুল্লাহ এরপরে একটু আগেই বিন্ত অমর আউবকরকে সালাম দিবেন এরপর আগেই বিন্ত অমরকে সালাম দিবেন এই পর্যন্তই আপনার দায়িত্ব শেষ ডিউটি শেষ আপনার পাওয়ার শেষ ক্ষমতা শেষ সব শেষ আস্তে করে আপনার সামনে থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ঠিক কিনা বেটিং তারা আওয়াজ করেছে কোনো উপায় নাই আল্লাহ হেফাজত করেছেন আমার বাবা ভাইয়েরা 